இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் மேலும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் முழு தகவல்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது தமிழ் மாதத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான மாதமாக சொல்லப்படுவது ஆடி மாதம் பொதுவாக தமிழ் மாதத்தில் நான்காவது மாதமாக இந்த ஆடி மாதம் வரும் ஒவ்வொரு டைமுமே ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான மாதம் கூட சொல்லலாம் மேலும் ஆடி மாதத்தில் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யப்படும் உதாரணத்துக்கு எல்லா நாட்களுமே வெள்ளிக்கிழமை விட இந்த ஆடி வெள்ளி சிறப்பு அதே போல் செவ்வாய் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆடியில் வந்து அது சிறப்பு அதே போல் கிருத்திகை பௌர்ணமி அமாவாசை இப்படி ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற மாதங்களில் விட இந்த ஆடி மாதத்தில் வந்து அவ்வளோ சிறப்பாகவே கொண்டாடப்படும் அந்த வகையில் இந்த ஆடி மாதத்தில் இன்னொரு ஒரு சிறப்பான விஷயம் கூட இருக்குது அதாவது ஆடி கூழ்வார்த்தல் அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஆடி மாதம் வந்துச்சுனாவே எல்லா நகரப்புறங்கள்லேயும் சரி கிராமப்புறங்கள்லேயும் சரி இந்த ஆடி கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சியை வைக்காம இருக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இந்த ஆடி கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி ரொம்பவே முக்கியமானது பொதுவாக இந்த ஆடி கூழ்வார்த்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பல பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் பல பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சு பயனடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் இந்த தகவல்களை வந்து ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் பொதுவாகவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடி கூழ் வாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தான் பெரும்பாலும் செய்வாங்க ஏன்னா அப்போ இருந்த காலத்தெல்லாம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டில் இருப்பாங்க அதே போல் எல்லாருமே வந்து அந்த கூழை குடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி கூழ் வாக்குற நிகழ்ச்சி எப்பயுமே வந்து ஆடியில் வர ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தான் செய்வாங்க அந்த வகையில் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடியோடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுவாக இன்றைய தினம் வீட்டு வாசலில் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற தகவல்களை வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அதாவது இன்றைய தினம் எப்படி ஆடி கூழ் வாக்கிற நிகழ்ச்சி நடத்துறது அப்படிங்கிறது மேலும் அதை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த ஆடி கூழ் வாக்கிற நிகழ்ச்சி வந்து எப்போ இருந்து இருக்குது அதே போல் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டான தகவல்களை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் மேலும் முழுக்க முழுக்க இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறது வந்து தாட்சாண்ய மாதம் அதாவது தாட்சாண்ய புண்ணிய மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படும் இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து சூரியன் வந்து வேறு ஒரு திசையை நோக்கி நகர்வார் மேலும் இந்த மாதம் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து தேவர்களுக்கு மாலை நேர பொழுதாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாமே ஒரு இயற்கையில் நடந்த மாற்றம் கூட சொல்லலாம் மேலும் இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இத்தனை நாள் வெயில் தாக்கத்தில் இருந்திருப்போம் இந்த மாதத்துலேருந்து இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா வந்து மழை அதுக்கப்புறம் குளிரோட தாக்கத்துக்கு வருவோம் ஸோ இந்த டைமில் நம்மளுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பலவித நோய் சக்திகள் ஏற்படும் அதாவது நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு தான் இந்த கூழ் வாக்கிற நிகழ்ச்சியானது நடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி புராண ரீதியாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் அது எந்தளவுக்கு அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆடி மாத அம்மன் வழிபாட்டில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுவது இந்த கூழ்வார்த்தல் ஆடி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பெரும்பாலும் இந்த கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சியானது நடைபெறும் ஆடி மாதம் முழுவதுமே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த கூழ்வார்த்தல் நடைபெறுவது சிறப்பான ஒன்று அதே போல் அம்மன் கோவில்களில் மட்டுமில்லாமல் வீடுகளில் கூட கூழ்வார்த்தல் வழிபாட்டை பெண்கள் செய்வார்கள் அந்த வகையில் ஆடி கூழ் பிரசாதம் என்பது உற்றார் உறவினர்கள் தெரிந்தவர் அறிந்தவர்கள் மட்டுமின்றி உள்ளே அம்மனுக்கு படையிலிட்டு வழிபாடு செய்த பின் அண்டா கூழையும் அதாவது மொத்த கூழையும் வாசலுக்கு கொண்டு வந்து வைத்து போவோர் வருவோர் எல்லோருக்குமே அதாவது முன்பின் தெரியாத எல்லோருக்குமே இந்த கூழ் வழங்குவது தான் இந்த கூழோட இன்னொரு ஒரு சிறப்புன்னு கூட சொல்லலாம் பொதுவாக இதை பார்த்திங்கன்னா வந்து முதல்ல கிராமப்புறங்களில் மட்டும்தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கிரா
கூழ் பார்த்தீங்கன்னா நமது பாரம்பரிய உணவு மட்டுமல்லாமல் நம் உடல் நலனை பாதுகாக்கும் உணவாகவும் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை தன்மை அதாவது பருவ கால மாறுதல் ஆடி மாதத்தில் தான் தொடங்குகிறது கோடையும் அதன் வெப்பமும் முடிந்து மழைக்காலமும் அதன் குளிரும் தொடங்குவது இந்த ஆடியில் தான் ஸோ இந்த சீசன் தட்வெப்ப மாறுதல் நிலை உடல் எதிர்கொள்ள ஏதுவாக சில பழக்கங்களை பழங்காலத்திலிருந்து வகுத்துள்ளனர் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதில் ஒன்றுதான் ஆடியில் அம்மன் வழிபாடாக கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி பொதுவாக ஆடி மாத காற்றோடு நோய் கிருமிகள் பரவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதால் அதிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க சரியான தடுப்பு மருந்து வெங்காயமும் மோரும் கலந்த கேழ்வரகு கூழ்தான் என்று உணர்ந்த முன்னோர்கள் மக்களை கூழ் குடிக்க வைக்க ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு கூழ் வார்க்கும் வழக்கத்தை உருவாக்கியிருக்கின்றனர் மேலும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா பிரார்த்தனைக்கு பிரார்த்தனையாச்சு பிரசாதத்திற்கு பிரசாதமும் ஆச்சு உடலுக்கு ஆரோக்கியமே ஆச்சு இப்படி ஒரே கல்ல மூன்று மாங்காய் அடித்தனர் நம்மளுடைய மூதாயர்கள் இந்த வழக்கம் இன்றும் நம்மிடையே தொடர்கிறது பொதுவாக ஆதி நாளில் இந்த வழக்கத்தை மட்டும் நம்மளுடைய மூதாயர்கள் செய்யாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மருத்துவம் வாய்ந்த உணவையே நாம் மறந்திருப்போம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை மேலும் இதனை தொடர்ந்து ஆடியில் கூழ் ஊற்றுவதில் நல்லறம் சார்ந்த செயல் ஒன்று கூட இருக்கிறது விவசாயிகள் கையிருப்பான தானியங்களின் சேமிப்பு ஆடியில் கரைந்து உணவுப் பொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் எனவே பசிப்பினி போக்க ஆடி மாதத்தில் கோயிலில் வைத்து கூழ் ஊற்றினார்கள் ஆடியில் அம்மனுக்கு கூழ் காய்ச்சி பக்தர்களுக்கு வழங்கினால் அம்மன் மனம் குளிர்ந்து அருள் தருவாள் என அறத்தை ஆன்மீகத்துடன் இணைத்து வைத்தனர் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பொதுவாக எந்த ஒரு மாதத்திலையும் வந்து அதாவது எல்லா நாட்களிலுமே வந்து ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் இந்த கேழ்வரகு கூழ் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை தரும் மேலும் இந்த கேழ்வரகு கூழ் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு சத்து வாய்ந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற மாதங்கள் செய்யாட்டியும் இந்த ஆடி மாதம் அது ஒரு நாளாச்சும் இந்த கேழ்வரகு கூழை செஞ்சு அம்மனுக்கு படைச்சு அதை பார்த்திங்கன்னா நாலு பேருக்கு தானம் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களும் குடிப்பாங்க பொதுவாக இந்த கேழ்வரகோட ருசி பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு எதுக்குமே வந்து ஈடாகாது அப்படிங்கிறது நிஜமாலுமே நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாகும் அதிலும் இந்த கேழ்வரகு கூழோட நம்ம வேப்பிலையும் கலந்து வச்சு நம்ம குடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பலவிதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை நமக்கு தரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை பொதுவாக இந்த வழிபாடு செய்கிறதுனால அம்மனுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய அந்த அமிர்தமும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரே கல்ல இரண்டு மாங்கான்னு கூட சொல்லலாம் எனிவேஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாருமே லாக்டவுனில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் இந்த வழிபாடை வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே உகந்த நாள் பொதுவாக இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நேற்று நான் போட்ட வீடியோ பார்த்துருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்றைய தினம் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்போ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்திங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து வர ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட இந்த கூழ்வாக்கிற நிகழ்ச்சியை உங்களோட வீட்டு வாசலில் நீங்கள் செய்யலாம் அதே போல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஆடி மாதத்தில் நீங்கள் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் கூழ் காய்ச்சணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆடி மாதத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை எந்த நாள் வேணாலும் நீங்கள் இந்த வழிபாட்டை செய்யலாம் பொதுவாக ஆடி மாதம் முழுக்க முழுக்க அம்மனுக்கு உகந்த சிறப்பான மாதம் இந்த ஆடி மாதத்தில் நீங்கள் எந்த நாள் வேணாலும் இந்த கூழ் காட்சி அம்மனுக்கு படைச்சு நீங்கள் அதை மற்றவங்களுக்கு தானமும் செய்யலாம் நீங்களும் குடித்து பயன்பெறலாம் எனிவேஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தா இந்த முக்கியமான தகவல்கள் வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக வந்து நான் இந்த வீடியோவில் இந்த தகவல்களை வந்து ஷேர் பண்ணலை நிறைய பேர் தெரியாமையும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் இந்த தகவல்களை வந்து ஷேர் பண்ணேன் அதே போல் ஆடி மாதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே கோலாகல மாதமாக எல்லா ஊர்களிலுமே கொண்டாடப்படும் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் காரணமாக எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து தான் நம்ம வந்து இருந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் வீட்டில் இருந்தபடியே அம்மனை வழிபட்டு சீக்கிரமே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனையோட வேண்டிக்கலாம் கண்டிப்பா வந்து நம்மளுடைய கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு அம்மன் வந்து செவி சாய்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை எனிவேஸ் இதை அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க மேலும் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த அற்புதமான தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதனால் பயனடையட்டும் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நீ
அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ மறக்காமல் வந்து இதை வந்து இந்த ஆடி மாதம் முடியறதுக்குள்ளே ஒரு நாள் ஆச்சும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி